大家好，我是小玉。把黄豆放进滚烫的油锅里面炸一炸，出锅就是无法抗拒的一道美食，又酥又香，太解馋了。朋友们一起跟着视频来看看我是怎么做的吧。首先，我们准备半斤黄豆，把黄豆挑选干净后，往里面加入适量的清水，将黄豆淘洗两次。黄豆是我们生活中非常常见的一种食材，也是五谷杂粮之一，营养特别丰富。常见的吃法就是做豆浆，但你所不知道的是，咱们的黄豆还有许许多多其他的吃法。今天给大家分享的这道黄豆的做法，很多朋友都没见过，一上桌就是无法抗拒的美食。洗黄豆的时候，要用手这样搓一搓，上面的脏东西才容易被搓下来。搓好后，我们把脏水倒掉，多换两次清水漂洗一下。我这里清洗了三次，洗干净后，我们往里面加入适量的温水，将黄豆提前一个晚上泡发。如果是有时间的朋友，我们也可以白天来泡，泡上六个小时以上。我这里是昨天晚上泡好的。可以看到，经过一晚上的泡发，黄豆本来圆圆滚滚的样子，现在变成了这种椭圆形的黄豆。像这样就已经完全泡发了。接着，把泡发的黄豆不用淘洗，直接抓进锅里面，因为我们在泡黄豆之前就已经将黄豆淘洗干净了。所以说呢，这里就可以不用再洗了，本来就已经很干净了。再加一勺灵魂食盐进来，先入一个底味，然后再加几个小米辣。喜欢吃辣的可以多加一点，一块桂皮，四片香叶，三颗八角。加八角的时候，我们将八角掰成小瓣，这样可以让八角里面的香味充分的被释放出来。再加入三到四粒的小丁香，两瓣去皮的大蒜。接着加入足量的清水，水的量要一次性加足，因为中途可不能再加水哦。盖上锅盖，煮上四十分钟，把黄豆完全煮熟。接下来的时间，我们准备一节大蒜，将葱白处和葱叶的地方一分为二。这里给大家分享一个切葱丝的一个小技巧，我们把葱白处用刀这样将它剖开，剖开后把中间的这一部分取出来，不要。再将葱白的地方对叠起来，叠得越紧实越好。手法有一点像我们平时裹棉被的手法，叠好后再用刀把它切成细丝。我们可以看到，以这种方式切出来的葱丝特别的细，每一根又长又均匀，十分好看。像这样切出来的葱丝。不仅可以今天用到，我们平时拌菜蒸鱼的时候也可以用到。葱丝切好后，收入碗中备用。接着将大葱的叶子对半剖开后，我们再把它切成葱花。如果家里面有小香葱的话，也可以用小香葱来代替。全部切好后，收入盘中备用。再准备一小把香菜，把它切成香菜碎。全部切好后，也收入盘中备用。这个时候，咱们锅里面的黄豆也已经煮的差不多了。揭开锅盖来看一下，可以看到锅里面的黄豆里面的水分已经被收的差不多，十分的浓稠，而黄豆也已经熟透了。揭开锅盖的一瞬间，整个厨房里面都飘满了香气，十分诱人。接着用筷子把里面的大料挑拣出来，不要。只需要里面的黄豆即可，因为经过这么长时间的煮制，这些大料里面的香气已经完全注入到了黄豆里面。这个时候已经没有任何用处了，我们用筷子将它挑出来扔掉即可。然后再把锅里面煮好的黄豆控干汤汁，捞入盘中晾凉备用。等煮熟的黄豆完全晾凉后。现在我们用家里面的汤勺，一勺一勺的将它盛入油锅中。倒黄豆的时候动作要轻，不然的话油很容易溅起来，烫伤自己。下黄豆的时候，油温要达到四五成热才能下哦，不能凉油下锅，也不能把油温烧得过于高了。黄豆全部倒进来后，我们掀开大火，将黄豆表面的水分榨干。
。这个过程简单又单调，特别考验人的耐心，因为在整个翻动的过程中，我们都要不停的翻动，整个过程都不能偷懒，不然的话，我们的黄豆很容易就被炸糊了。只有不停的翻动。才能让我们的黄豆每一粒都受热均匀，直到把黄豆里面的水分榨干。整个过程我用了四分多钟的时间，因为黄豆它的含水量不一样，而火候也有所区别，所以我们在炸黄豆的过程中，所用到的时间也是不一样的。我这里总共炸了大概四分三十多秒，这个时候可以看到每一粒黄豆表面都炸至脱壳了。可以看到黄豆表面的这一层白壳和里面的果肉已经完全分离，像这个样子，我们就可以将它捞出来，沥干油分，炸出来的样子就是这个样子的。看起来是不是非常眼熟呢？接着把锅里面的油再一次升温，然后把炸好的黄豆再依次倒进来，复炸一次。这一次炸的时间就要短的许多，复炸约三十秒即可。我现在每天都用心分享做菜小技巧，亲们能不能给我个免费的爱心，鼓励一下？万分感谢您了。三十秒后，我们就可以看到黄豆颜色变得更深了。想要黄豆吃起来更加酥脆，那么复炸是一步关键的步骤，这是一个重点，大家一定要记住哦。这一次，黄豆再一次捞出来控油之后，就已经炸好了。看一下颜色。金黄金黄的，就像一粒粒的小金豆，十分可爱。现在把它趁热倒进一个比较大的盆子里面，这样空间会更足。然后撒上烧烤料，再加上葱花。喜欢香菜的朋友也可以加一点香菜花。然后端起盆子，轻轻的这样翻动几下。让烧烤料均匀地裹在每一粒黄豆的表面。如果你不喜欢烧烤料的味道，那么也可以加上孜然粉或者是椒盐粉，只要是自己喜欢的口味就可以。充分的拌均匀后，现在将它倒入盘中，再把刚才我们切好的葱丝摆放在上面。啊，摆放起来真的是太漂亮了，看起来超有食欲。看一下。这样，我们的香酥炸黄豆就做好了，吃起来特别的清脆可口。来听一下声音，它的这种酥脆啊，是一点都不费牙的。这种酥脆，外面特别的松松，而里面呢，轻轻一感觉，牙齿轻轻一挤压，里面就碎成碎渣渣了，非常的好吃。喜欢的朋友们可以收藏起来试一试哦。好了，今天的视频内容就分享到这里了。感谢您的支持，我是小玉，我们明天不见不散，拜拜。